ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்க வீடியோ வீடியோவே இல்லை வெறும் ஃபோட்டோஸ் மட்டும்தான் அப்படின்னு சொன்னால் நம்புவீங்களா இப்போ ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது அந்த நாலுலேயுமே நாங்கள் இமேஜஸ் தான் ப்ளே பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் நாலுமே பார்க்குறதுக்கு வித்தியாசமாக தெரியுது அதுக்கு காரணம் தான் எஃபிஎஸ் அதாவது ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட் அதை பற்றி தான் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வெல்கம் டு ஃபில்ம் எஃபெக்ட்ஸ் எஃபிஎஸ்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி வீடியோனா என்னென்னு பார்த்தோம் சாதாரண இமேஜை ஒரு குறிப்பிட்ட வரிசையில் ஒரு குறிப்பிட்ட வேகத்தில் பார்க்கும்போது அது நகர்ற மாதிரி நமக்கு தெரியும் அதை தான் நம்ம வீடியோனு சொல்கிறோம் இதில் ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளோ இமேஜை காட்ட முடியுமோ அதை தான் ஃப்ரேம்ஸ் பெர் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு நார்மல் ஹியூமன் ஐனால் ஒரு செகண்டுக்கு பன்னெண்டு இமேஜை வேகமாக நகர்த்தினா கூட அது இமேஜ் தான் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் இதை டுவெல் எஃபிஎஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ டுவெல் எஃபிஎஸை விட அதிகமான ஃப்ரேமில் ரெக்கார்ட் பண்ணால் தான் அது வீடியோ மாதிரி தெரியும் அதனால தான் பழைய சார்லி சாப்ளின் மூவிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் டு டுவெண்ட்டி டூ எஃபிஎஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இதுக்கப்புறம் தான் பேசும் படங்கள் அதாவது சவுண்ட் சிங்கிள் மூவிஸ் வர ஆரம்பிச்சிது அது கூடவே ஒரு பிரச்சனையும் சேர்ந்து வந்துச்சு அது என்னென்னா ஆடியோவை ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்பீடை விட்டு குறைச்சோம்னா அப்படின்னு வேகத்தை அதிகம் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரியும் ஆடியோவோட ஃபிடலிட்டி அதாவது ஆடியோவோட தரம் குறைஞ்சிருது இதனால் படத்தில் ஆடியோ அண்ட் வீடியோ சிங்கிங்கில் நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துச்சு ஆனால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எஃபிஎஸ் யூஸ் பண்ணும்போது மட்டும் ஆடியோ அண்ட் வீடியோ ரெண்டுமே பர்ஃபெக்டாக சிங்க் ஆச்சு இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்த நாலு எக்ஸாம்பிளை இன்னொரு டைம் பார்த்துடலாம் அதில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எஃபிஎஸ் அண்ட் அபோவ் இருக்கிற வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மூத்தாக ப்ளே ஆகும் அதுவே டுவெண்ட்டி ஃபோர் எஃபிஎஸை விட கம்மியாக இருக்கிற வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மூத்தாக ப்ளே ஆகாது அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் எஃபிஎஸ் யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு விதமான மோஷன் ப்ளர் கிடைக்கும் அதை தான் சினமேட்டிக் மோஷன் ப்ளர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மோஷன் ப்ளருங்கிறது என்னென்னா ஒரு பொருள் வேகமாக நகரும் போது நம்ம கண்ணால் அதோட மூவ்மெண்ட்டை சரியாக ட்ராக் பண்ண முடியாது உதாரணத்துக்கு நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற சீலிங் ஃபேனை பார்த்தீங்கன்னா ஆன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபேனோட விங்ஸ் நமக்கு தெளிவாக தெரியும் ஆனால் ஃபேன் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும்போது அதோட விங்ஸ் நமக்கு ப்ளராக தான் தெரியும் இதுக்கு பேர் தான் மோஷன் ப்ளர் இது மாதிரி இன்னும் பல காரணங்களால் ஹாலிவுட் மூவிஸில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எஃபிஎஸ் அப்படிங்கிறத ஸ்டாண்டர்ட் ஆக்கிட்டாங்க அதுவே நம்ம இந்தியன் மூவிஸில் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எஃபிஎஸ் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பட் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் எஃபிஎஸ்ங்கிறது ஃபியூச்சர்லேயும் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்குமான்னு கன்ஃபார்மாக நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஏன்னா நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்த த ஹாபிட் அப்படிங்கிற படத்தை ஃபார்ட்டி எயிட் எஃபிஎஸில் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் இயர் வரப்போகிற அவதார் டூ கூட சிக்ஸ்டி எஃபிஎஸில் ரிலீஸ் பண்ண பிளான் பண்ணியிருக்காங்க இதே மாதிரி எஃபிஎஸ் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நிறையாவே இருக்குது அதில் ரொம்ப முக்கியமான டாபிக்னு பார்த்தோம்னா ஸ்லோ மோஷன் வீடியோஸ் அதை பற்றி நீங்கள் டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கணுன்னா டாப் ரேட் காரணங்கள் இருக்கும் அந்த கார்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி இன்னும் நிறையா டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ